Ideja je bila, da se prijamo na Eurovizijo, potem, ko smo začeli naše sodelovanje z Elisom Kostelom. Potem pa smo klicali na RTV in rekli, da bi radi šli na Emo. In so nam rekli, ej, zakaj pa ne bi šli vi brez Eme, ne? In seveda je bila to ena ponudba, ki je nismo mogli zavrniti, tako da smo rekli, da gremo. In tako se je začela naša pot v Liverpool. Zdaj smo pa še tle. Torej, sprehajamo se po ulici, kjer so bitli začeli svojo glasbeno pot. Na naši levi je tudi Elvis Costello, zaradi katerega smo se najverjetneje mi odločili, da gremo na to pot. Zdaj pa, tako ne, bitli so svojo glasbeno pot začeli v Liverpoolu in iz Liverpoola šli v Hamburg. Mi smo pa pot v Liverpool začeli v Hamburgu, kjer smo posneli pesem za Eurovizijo, Carpe Diem, in kasneje prišli v Liverpool. Tako da smo ubrali obratno pot kot bitli, smo rekli, Ne smemo jih narediti enake poti, kot so jo naredili oni. RTV se je za nas letos boj, da odločil za to, ker so si želeli, da bi se poti v Liverpool lotili to kresno, kot kar smo se lotili svoje glasbene poti v Sloveniji. In seveda smo si tudi mi tak cilj zadali. Šli smo na vse predevrovizijske dogodke. To je šest dogodkov, ki so se odvijali v Barceloni, v Varšavi, v Tel Avivu, v Madridu, v Amsterdamu in v Londonu. Zelo zanimivo je bilo videti tujce, ki nimajo drugačno benega stika s slovenskim jezikom, kako pojejo oziroma poskušajo pet v slovenščini. Zelo lepo je bilo tudi podpisovati slovenske slovarje ljudem, ki so prvič prišli v stik slovenščino. Zelo lepo je bilo tudi slišati nekaj ljudi, ki jih imamo tudi na kameri, ki so nam par stavkov v dokaj pravilni slovenščini tudi povedali, kar so se naučili, zato da nas bojo lahko toplo sprejeli, kar je bilo zelo lepo. Se mi zdi, da je bila publika najbolj, najboljši približek slovenski publiki v Varšavi, kar se je poznalo glede na to, da smo jezikovno relativno blizu, tako da jim je tudi tekst šel najbolje od jezika. Ampak moram reči, da so se vse posod feni, ki so pač nas poznali na tej poti, zelo lepo potrudili pet v slovenščini, no, tako da se karpe dijem smo sicer posneli tudi v angliščini, ampak so ljudje raje šli čez Trnovo pot in se naučili nekaj slovenskih besed, kot kar se da bi šli na angliško verzijo. Tako da je zelo lepo. Letos na Euroviziji tekmuje in sodeluje 37 držav, torej poleg nas še 36 in spoznali smo 34 predstavnikov. Dveh še nismo spoznali, to sta Ciprčan in Italijan. Kar se tiče vseh ostalih, smo, bi rekel, 95 odstotno zelo zadovoljni z njimi. So zelo fajn ljudje in smo se tudi veliko časa družili. Veliko enih kontaktov smo si izmenjali. Ogromno jih pride tudi na naš koncert v Stožice. Tako da je kar zanimiv pogled njihov telefonski koledar, ker imajo vsi 6. oktober nov zabukiran. Drugač bi pa rekel, da je Tudi po pogovorih z ljudmi, ki so na Euroviziji prisotni že delj časa, letos zelo, zelo fina atmosfera, nimamo občutka, da tekmujemo, vsaj mine. Veliko ene kolegijalnosti, zelo veliko dobre volje in tako, bi rekel, nadpovprečno veliko enega druženja med tekmovalci. Tako da, no, težko rečem nadpovprečno, glede na to, da ne vem, kakšne povprečje, ampak nadpovprečno veliko združenja med tekmovalci. No, tako kot je vetrov v Liverpool, je bila vetrovna tudi naša pot po Liverpoolu. Na začetku smo se srečali z vajami in vaje so tisti čas, na katerem si lahko privoščiš, da svoj nastop popravljaš in izpopolniš. Mnogi ne vejo, ampak dejansko same vaje niso v rokah delegacij, ampak so v rokah ekipe, ki Eurovizijo izvaja. Naše delegacije pa imajo pa samo to moč, da čim več usmeritev podajo ljudem, ki so na koncu za rdečimi gumbi. Naši vaji sta bili uspešni, na srečo. Naša ekipa je, hvala Bogu, poskrbela za to, da smo še preden se Eurosong začel, poslali dovolj jasno na vodila in smernice in pokazali, kaj so naše želje za nastop. In veseli smo, da so to v Liverpoolu tudi v veliki meri upoštevali, še preden smo stopili na veliki odr. Seveda je bilo nekaj popravkov, ki smo jih pač 
na srečo lahko uspešno odpravili v tej uri in 15, ki smo jo imeli na voljo. Vedno je lahko bolje, ampak zares ne more biti, ne, bi si človek rekel. Tok dober kot je, takrat ko gledaš, to je najboljško, kar je sploh lahko. Pozdrav iz vetrovnega Liverpoola. Pred nami je zanimivo, nepredvidljivo in največje tekmovanje v našem življenju. Se mi zdi, da moramo vsi skrb bolj uživati v tem, da se naš jezik prepeva okolj po Evropi, pa potem, da se naše barve vidijo in da si ljudje naše zastavo ovijajo krok v rtu. Nekdo more zase z prvo mesto, nekdo more zase z zadnje mesto. Katero mesto bomo dosegli, bomo videli, ampak vse en zdvigneno glavo gremo naprej in se vidimo doma v Sloveniji.